మీ ఫ్రెండ్స్లో కూడా చాలామంది పీసీ గేమర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు జనరల్గా వాళ్ళ కంప్యూటర్స్లో ఉండే హై అండ్ కాంపొనెంట్స్ గురించి చాలా గర్వపడుతూ ఉంటారు మీకు కూడా చాలా గొప్పలు చెప్పుంటారు వాళ్ళ దగ్గర మీరు ఓవర్ క్లాకింగ్ అనే పదం మీరు ఉంటారు ఓవర్ క్లాకింగ్లో ఏం చేస్తారంటే టెంపరీగా మనకు మంచి గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ రావడానికి అని చెప్పి ఆ సిపియూ క్లాక్ స్పీడ్ని ఆర్టిఫిషియల్గా బూస్ట్ చేస్తారు స్మార్ట్ ఫోన్స్ని కూడా ఓవర్ క్లాక్ చేయడానికి అని చెప్పి మనకు సపరేట్ యాప్స్ వచ్చాయి అదే కస్టమ్ రామ్లో మనకి ఓవర్ క్లాక్ చేయడానికి అక్కడ ఇండివిజువల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఓవర్ క్లాకే కాకుండా మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ ఉండడానికి మనం అండర్ క్లాక్ కూడా వేయవచ్చు అసలు ఈ ఓవర్ క్లాకింగ్ అంటే ఏంటి ఓవర్ క్లాకింగ్ మనం ఎందుకు చేయాలి ఓవర్ క్లాకింగ్ చేయడానికి మనకి ల్యాప్టాప్లో కానీ స్మార్ట్ ఫోన్లో కానీ ఏ విధమైన యాప్స్ లేదా ఏ విధమైన రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరం అసలు ఓవర్ క్లాకింగ్ చేయడం వల్ల నిజంగా సిపియూ పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుందా ఎలా పెరుగుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా వినండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోగ్రాట్ తెలుగు ఓవర్ క్లాకింగ్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకునే కన్నా ముందు ఫస్ట్ క్లాక్ స్పీడ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క ప్రాసెసర్లో కూడా ఒక క్లాక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రాసెసర్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ లేదా డేటా ప్రాసెస్ చేయడం అవన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ క్లాక్ సైకిల్స్ దగ్గరే జరుగుతాయి మనం క్లాక్ స్పీడ్ని గిగా హర్ట్స్తో కొలుస్తాం అంటే ఉదాహరణకు ఒక ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ టూ గిగా హర్ట్స్ ఉందంటే ఆ ప్రాసెసర్ లోపల ఉండే ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్నీ కూడా టూ గిగా హర్ట్ గిగా టైమ్స్ అంటే టూ బిలియన్ టైమ్స్ ఒక సెకండ్లో స్విచ్ అవుతాయని అర్థం క్లాక్ స్పీడ్ గురించి నేను ఇంకా డీటెయిల్గా వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మనం ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసినా కూడా ఎన్ని యాప్స్ రన్ చేసినా కూడా ఒక ప్రాసెసర్ అనేది ఓన్లీ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ని మాత్రమే కంటిన్యూస్గా చేస్తూ పోతుంది మనం దానికి ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ పోతుంది ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో కూడా మనకి ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఫెచ్ చేస్తుంది దాన్ని డీకోడ్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చిన రిజల్ట్ మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి స్టోర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కూడా ఒక క్లాక్ సైకిల్లో జరుగుతుంది అంటే మనకి నంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ సైకిల్స్ ఎక్కువ ఉంటే అంటే క్లాక్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఒక్క సెకండ్లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది మనం ఒక ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ని పెంచుతున్నామంటే ఖచ్చితంగా దాని పర్ఫార్మెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది ఓవర్ క్లాకింగ్ అంటే ఇదే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఒక ప్రాసెసర్కి ఎంతైతే క్లాక్ స్పీడ్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడో నార్మల్గా ఎంతైతే క్లాక్ స్పీడ్ మీద నడుస్తుందో అంతకన్నా ఎక్కువ మనం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం దాన్ని క్లాక్ స్పీడ్ని పెంచితే మనం దాన్ని ఓవర్ క్లాకింగ్ అంటున్నాం మనం ఇప్పుడు క్లాక్ స్పీడ్ పెంచేటప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే పెరుగుతుంది కానీ అది ఇన్స్టేబుల్ కూడా అవుతుంది ప్రాసెసర్ సో అది క్రాష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మనం దాని ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచడంతో పాటు మనం వోల్టేజ్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ వోల్టేజ్ రెండు ఇంక్రీజ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ప్రాసెసర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకునే పవర్ పెరుగుతుంది పవర్ పెరిగినందువల్ల దాని హీట్ అవుట్పుట్ కూడా పెరుగుతుంది అంటే చాలా ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది ఒక డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ మీరు సిపీని ఓవర్ క్లాక్ చేయాలంటే దానికి ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ది ఇప్పుడు మనం ఓవర్ క్లాక్ చేయబోయే సిపీలో ఫస్ట్ మల్టీప్లైర్ అన్లాక్ అయ్యి ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఇంటెల్ సిపీయూస్ వాడుతున్నామంటే ఆ ఇంటెల్ సిపీయూ మోడల్ నెంబర్లో లాస్ట్లో కే ఉండాలి లేదా హెచ్కే ఉన్నా సరిపోతుంది ఇప్పుడు కే ఉందంటే దాంట్లో మల్టీప్లైర్ అన్లాక్ ఉందని అర్థం ఓన్లీ అన్లాక్డ్ సిపీయూస్ని మాత్రమే మనం ఓవర్ క్లాక్ చేయగలుగుతాం ఇంటెల్ సిపీయూ మోడల్ నెంబర్స్లో ఇంకా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అది జనరల్గా చూడగానే మనకు అర్థం అవ్వదు దాన్ని నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇంకో వీడియో తీసాను ఒక ప్రాసెసర్ని మనం ఓవర్ క్లాక్ చేయడానికి మనకి ఉన్న సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఒక కంపేటబుల్ మదర్ బోర్డ్ ఉండాలి మనం సిపీయూని అయితే అన్లాక్ సిపీయూని ఓవర్ క్లాక్ చేస్తున్నాం కానీ ఆ మదర్ బోర్డ్ పై ఉండే కాంపొనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ వోల్టేజ్కి అలాగే ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్కి సపోర్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఓవర్ క్లాక్ చేయగలుగుతాం మదర్ బోర్డ్స్ గురించి మీరు ఇంకా డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఓవర్ క్లాక్ చేయడానికి మనకున్న థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా మంచి కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి ఓవర్ క్లాక్ చేసేటప్పుడు వచ్చే అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం హీటింగే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ వల్ల వోల్టేజ్ వల్ల చాలా ఎక్కువ హీటింగ్ జరుగుతుంది నార్మల్గా సిపియూ ప్రొడ్యూస్ చేసే హీట్ని మొత్తం తీసేయడానికి మనకు నార్మల్ ఫ్యాన్స్ ఉండే హీట్ సింగ్స్ ఉంటాయి కానీ ఓవర్ క్లాకింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి స్పెషల్ కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అవసరం ఎలాంటివి అంటే మనకి వాటర్తో తయారు చేసిన లిక్విడ్ కూలెంట్స్ అవసరం లేద
జనరల్ గా ఆటోమొబైల్ పిచ్చర్ కూడా ఇలాగే ఉంటారు ఒక మంచి సూపర్ కార్ లేదా సూపర్ బైక్ కొనుక్కున్నప్పుడు దీని నుంచి మనం మాక్సిమం ఎంత ఆర్పిఎం లో ఇంజన్ ని రన్ చేయగలుగుతాం అలాగే టాప్ స్పీడ్ ఎంత అచీవ్ చేయగలుగుతాం అని అప్పుడప్పుడు ట్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మనకి ఆ హార్డ్వేర్ పర్ఫార్మెన్స్ డైరెక్ట్ గా గేమ్ లో మనకి ఎంత ఎఫ్పిఎస్ కనిపిస్తుంది అని దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు థర్టీ ఎఫ్పిఎస్ సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ లో నార్మల్ కూడా మనం గేమ్స్ ఆడొచ్చు కానీ హై అండ్ గేమ్స్ మనం ఒక వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎఫ్పిఎస్ వరకు ఆడాలంటే మనకు మంచి హార్డ్వేర్ ఉండాలి ఉన్న హార్డ్వేర్ ని మనం ఓవర్ క్లాక్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఎఫ్పిఎస్ పెరుగుతుంది అదే కాకుండా రెస్పాన్సివ్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది అంటే మనం కర్సర్ కలిపిన వెంటనే అక్కడ గేమ్ లో ఉండే క్యారెక్టర్ కూడా ఫాస్ట్ గా మూవ్మెంట్ ఉంటుంది నార్మల్ క్లాక్ స్పీడ్ కన్నా కూడా ఓవర్ క్లాకర్స్ ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఓవర్ క్లాకింగ్ ఎలా చేయాలి సేఫ్ లిమిట్స్ ఎంత మాక్సిమం ఒక్కొక్కరు ఎంత ఎంత ఓవర్ క్లాక్ చేస్తారని చెప్పి పోటీలు పడి మరీ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళు ఓవర్ క్లాక్ చేసిన తర్వాత బెంచ్ మార్క్స్ కి తీసుకెళ్తారు సింథటిక్ బెంచ్ మార్కింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క ఓవర్ క్లాకర్ వాళ్ళ డివైస్ ఎంత వరకు ఓవర్ క్లాక్ చేస్తారని చెప్పి దాన్ని బెంచ్ మార్క్ చేసి దానికి వరల్డ్ రికార్డ్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు మాక్సిమం ఒక బెంచ్ మార్క్ రన్ చేసిన తర్వాత ఇంత స్కోర్ వచ్చింది లేదా ఇన్ని గిగా హెడ్స్ వరకు ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ ని ఒక ఓవర్ క్లాకర్ ఇంత ఓవర్ క్లాక్ చేయగలిగాడు అని చెప్పి దాన్ని కూడా వాళ్ళు చాలా ప్రెస్టీజియస్ గా తీసుకుంటారు ఓన్లీ మనం సిపియోనే కాదు మనం జీపీని కూడా ఓవర్ క్లాక్ చేయొచ్చు అంటే గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా మనం ఓవర్ క్లాక్ చేయొచ్చు సిపిని ఓవర్ క్లాక్ చేయడం కన్నా కూడా జీపీని ఓవర్ క్లాక్ చేసినప్పుడు మనకు బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి డైరెక్ట్ గా మనం గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఐపీఎస్ పెరగడాన్ని మనం చూడొచ్చు మరి మనం ల్యాప్టాప్స్ లో ఇంకా డెస్క్ టాప్స్ లో సిపిఎస్ ని జీపీఎస్ ని ఎలా ఓవర్ క్లాక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఒక జీపీ కొనుక్కుంటున్నారంటే ఆ వెండరే మీరు ఆ జీపీని ఓవర్ క్లాక్ చేయడానికి అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్ ని ఒక సీడీ లో పెట్టి జీపీతో పాటే అమ్ముతుంటాడు సో మీరు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మీరు దాన్ని ఓవర్ క్లాక్ చేస్తూ మీకు ఆప్టిమల్ ఆప్టిమల్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేంత వరకు ఓవర్ క్లాక్ చేయొచ్చు మీ జీపీని ఇప్పుడు ఒక సిపిని మనం ఓవర్ క్లాక్ చేయడానికి అని చెప్పి మనకు చాలా ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ అలాగే పెయిడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ దొరుకుతుంటాయి అన్నిటికన్నా పాపులర్ ఎంఎస్ఐ ఆఫ్టర్ బర్నర్ దీంట్లో మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచడానికి అలాగే వోల్టేజ్ పెంచడానికి స్లైడర్స్ దొరుకుతుంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుతున్నప్పుడు మీకు మెల్లగా సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్ అవుతుంది మీకు చిన్న జిటర్ కనిపిస్తుంది సో మీరు మెల్లగా వోల్టేజ్ కూడా పెంచాలి మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ వోల్టేజ్ రెండు పెంచేటప్పుడు మీకు టెంపరేచర్ పెంచు పెరుగుతుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో మీరు మీ టెంపరేచర్ ని కూడా మానిటర్ చేయొచ్చు అంటే ఆ సిపియూ టెంపరేచర్ ని సో మీరు ఈ రెండింటి పెంచుతున్నప్పుడు మీ థర్మల్ లిమిట్స్ అంటే మీ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఎంత హీట్ ఉంటే దాన్ని డిసిపేట్ చేస్తుందో మీరు అక్కడ వరకు మీ ప్రాసెసర్ వెళ్ళేలాగా మెల్లగా వోల్టేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు కూడా పెంచవచ్చు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ మీరు పెంచితే మీ ప్రాసెసర్ బర్న్ అయిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా మంచి కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఓవర్ క్లాక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం మొబైల్ ఫోన్స్ విషయానికి వస్తే మనం ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ విషయానికి వస్తే డైరెక్ట్ గా మనం ఆండ్రాయిడ్ ని రూట్ చేసినప్పుడు కొన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని క్లాక్ స్పీడ్ పెంచవచ్చు వోల్టేజ్ ని పెంచవచ్చు ఇలా మనం ఓవర్ క్లాకింగ్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు కస్టమ్ రామ్స్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా అంటే సైనోజన్ మోడ్ లో ఈ ప్రాసెస్ క్లాక్ స్పీడ్ ని పెంచడం తగ్గించడం వీటి కోసం మనకి డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కోసం అని చెప్పి మనం ఓవర్ క్లాక్ చేస్తాం సో అక్కడ పవర్ కన్సంప్షన్ కూడా పెరుగుతుంది కానీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి మొబైల్ డివైజెస్ కంప్లీట్ గా బ్యాటరీతో పనిచేస్తాయి సో ఓవర్ క్లాకింగ్ మనం ఎలాగైతే పర్ఫార్మెన్స్ కోసం చేస్తున్నామో అలాగే అండర్ క్లాకింగ్ కూడా అయ్యొచ్చు అండర్ క్లాకింగ్ తక్కువ పవర్ కన్సంప్షన్ కోసం సో తక్కువ పవర్ కన్సంప్షన్ ఉండడం వల్ల మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ కోసం మనం చేస్తుంటాం జనరల్ గా మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లో ఐఓఎస్ ఫోన్స్ లో రెండింటిలో కూడా మనకి లో పవర్ మోడ్ ఉంటుంది లో పవర్ మోడ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ పనే చేస్తుంది ఈ క్లాక్ స్పీడ్ ని తగ్గించడం వల్ల పవర్ కన్సంప్షన్ ని తగ్గిస్తుంది సో లాస్ట్ మిగిలిన ట్వంటీ పర్సెంట్ దగ్గర మనకు బ్యాటరీ లైఫ్ పెరుగుతుంది ఒక ప్రాసెసర్ ని తయారు చేయడం అనేది చాలా డీటెయిల్ ప్రాసెస్ దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా క్లీన్ రూమ్స్ లో కొన్ని నెలల పాటు చేస్తూ పోవాలి ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా కొన్ని తప్పులు జరగచ్చు కొన్ని ప్రాసెస్ కంప్లీట్ గా ఫెయిల్ అవ్వచ్చు మనం ఒక్కొక్క ప్రాసెసర్ ని చాలా వేల రూపాయలు పెట్టి కొంటుంటాం సో దాన్ని చాలా రిగ్రెస్ టెస్టింగ్ చేస్తారు అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తున్నా లేదా అని చూస్తారు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్రాసెసర్స్ బాగా పనిచేస్తాయి కొన్ని అంత బాగా పనిచేయకపోవచ్చు అన్ని ఒకటే విధంగా అయితే ఖచ్చితంగా ఉండవు క
సో ల్యాప్టాప్ లో కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కన్నా కూడా మనం బ్యాటరీ లైఫ్ కి ఎక్కువ విలువ ఇస్తుంటాం మీరు టర్బో బూస్ టెక్నాలజీ గురించి కూడా వినుంటారు ఓవర్ క్లాకింగ్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ ని మనమే ఆర్టిఫిషియల్ గా ప్రిస్క్రైబ్ దానికన్నా పెంచుతున్నాం కానీ టర్బో బూస్ టెక్నాలజీ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమే మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా కూడా కొన్ని సెకండ్స్ పాటు ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచుతుంది సో అలా పెంచడం వల్ల దానికి షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో అవసరమే పర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకుంటుంది అలాగే అది తక్కువ సెకండ్స్ అవ్వడం వల్ల బ్యాటరీ మీద ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ పడదు సో బ్యాటరీ కూడా డ్రైన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది జనరల్ గా మనం ప్రతి ఒక్క సిపిఓ ని ఓవర్ క్లాక్ చేయలేం ఓన్లీ అన్లాక్ సిపిఎస్ ని మాత్రమే ఓవర్ క్లాక్ చేయగలుగుతాం దానికోసం మనం ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కూడా కడుతున్నాం సిపిఎస్ కి వారంటీ ఉంటుంది కానీ ఓవర్ క్లాక్ సిపిఎస్ కి జనరల్ గా ఇంటెల్ కానీ ఏఎండి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్టెండ్ వారంటీస్ ని వారంటీస్ ని ప్రొవైడ్ చేయరు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం లిమిట్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం పెంచేస్తే అప్పుడు మన చేతి ద్వారా మనం ఏదైనా పాడు చేసినట్టు అవుతుంది అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అలా ఇంటెల్ ఇంకా ఏఎండి వాళ్ళు సిపిఓ రీప్లేస్మెంట్స్ ని పంపించుకుంటూ పోలేరు కదా కానీ ఇక్కడ వింత ఏంటంటే ఆ కంపెనీస్ మనల్ని ఓవర్ క్లాక్ చేయమని ఎంకరేజ్ చేస్తాయి ఓవర్ క్లాక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం మంచి పర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకుంటాం అలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకోవడానికి మనం ఆ ఓవర్ క్లాక్ చేయగలిగే సిపిఎస్ ని కొనుక్కుంటాం ఓవర్ క్లాకింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి కోసం కాదు ఓన్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంతూజియాస్ కోసమే వాళ్ళకి ఎలాగ ఓవర్ క్లాకింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసు ఒకవేళ మీ దగ్గర ఒక అన్లాక్ సిపి ఉంటే మీరు ఓవర్ క్లాక్ చేయాలనుకుంటే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఓవర్ క్లాక్ చేయండి దాని గురించి కంప్లీట్ గా తెలుసుకునేయండి మీకు తెలియకుండా మీరు ఫ్రీక్వెన్సీని వోల్టేజ్ ని పెంచేస్తే టెంపరేచర్ ని మానిటర్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా మీ సిపి కాలిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రాసెసర్స్ లో జనరల్ గా చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి నంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎల్ త్రీ క్యాష్ ఎంత ఉంది హైపర్ థ్రెడ్డింగ్ ఉందా లేదా ఇంతకు ముందు చూసినట్టు టర్బో బూస్ టెక్నాలజీ ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా చూసి మనం ప్రాసెసర్ ని కొనుక్కోవాలి కానీ ప్రాసెసర్ ని మనం ఎప్పుడు కూడా క్లాక్ స్పీడ్ చూసే కొంటూ ఉంటాం అది ఎందుకు ఒక తప్పు పర్సెస్ డిస్టర్ అవుతుందో నేను క్లియర్ గా ఈ క్లాక్ స్పీడ్ సంబంధించిన వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు కూడా రెండు ప్రాసెస్ ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు కేవలం దాని క్లాక్ స్పీడ్ మాత్రమే చూస్తారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్